अभिषेक सावलिया एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो सो टूडेज टॉपिक इज एक्सेस वेटिंग विच इज ऑल्सो कॉल एज हाइपर हाइड्रोसिस इफ यू हैव एक्सेस वेटिंग यू मस्ट वॉच दिस वीडियो तो हम बात कर रहे थे हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में जिसे बहुत पसीना आना भी कह सकते हैं या एक्सेस वेटिंग भी कहा जाता है तो दोस्तों अगर हम हाइपर हाइड्रोसिस ये डिजीज के बारे में जाने तो हाइपर मतलब क्या कि अगर आपके बॉडी में कोई स्टैंडर्ड लेवल या उससे ज़्यादा लेवल में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसे हम हाइपर कहते हैं और हाइड्रोसिस मतलब क्या कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इसे क्या मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसीना बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस तो हमारे पूरे स्किन जिसे चमड़ी भी कहा जाता है उसके अंदर एक स्वेट ग्लैंड जिसे ग्रंथिया भी कहते हैं वो ये काम करती है एक्सेस स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा पानी निकाल दिया हमारे बॉडी में और ये किसके अंडर अंडर रहता है कंट्रोल किसके अंदर कंट्रोल रहता है इसका तो हमारे ब्रेन में एक हाइपोथेलमस करके चीज़ रहती है उसके कंट्रोल में रहता है मतलब होता क्या है कि जैसे किडनी का काम का, क्या काम है हमारे बॉडी में कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना वैसे ही हमारे स्किन के अंदर भी स्वेट ग्लैम रहते हैं जिसे ग्रंथिया भी कहा जाता है वो भी एक ऐसा ही काम करती है कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना तो तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है हमारे बॉडी के लिए कि पसीना क्यों आ रहा है और क्यों होना चाहिए तो सबसे पहला तो मेन इम्पोर्टेंट सिम्टम है हमारे बॉडी का तापमान लेवल नहीं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना मान लीजिए दोस्तों अभी समर सीजन है और आप किधर घूमने जा रहे हो बाहर जा रहे हो घर के बाहर तो बाहर का तापमान और आपके जो बॉडी का तापमान है वो दोनों अलग रहते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके बॉडी से पसीना आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम मतलब रोल है पसीना का तो आपके बॉडी को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना साथ ही साथ अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि कोई एक्सरसाइज है होमवर्क होमवर्क मतलब क्या कि घर की एक्टिविटी है ये होमवर्क वाला होमवर्क नहीं और साथ ही साथ अगर आप खेल कूद रहे हो तो तभी भी आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके कारण आप में बहुत सेटिंग होती है ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल में आ सके साथ ही साथ फियर एंजाइटी कभी कुछ अपने डरावनी चीज सुन ली तो अचानक से पसीना आ जाता है सब जगह पूरी स्किन ठंडी हो जाती है साथ ही साथ पसीना आ जाता है तो उसके कारण भी आपको पसीना आएगा और कभी कभी आप कुछ स्पाइसी फूड खा लेते हो मिर्ची जैसी कोई चीज़ खा लेते हो तो तभी भी आपको पसीना आने के चांसेस बढ़ जाते हैं सो so, दोस्तों इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पसीना आना एक नॉर्मल सिम्टम नहीं है आप चाहो तो उसका एक मेडिकल कंडीशन भी देख सकते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोसिस हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में तो वो दो टाइप में रहते हैं पहला रहता है प्राइमरी और दूसरा रहता है सेकेंडरी तो प्राइमरी में क्या होता है कि आपके बॉडी में कोई टाइप की बीमारी नहीं है खाली स्वेटिंग हो रहा है वो स्वेटिंग का किधर से भी हो सकता है सिर पे से हो सकता है गले पे से हो सकता है आम पीठ जिसको बगल भी कहते हैं पाम्स में भी हो सकता है सोल पैरों के जो सोल से तलवे उधर से भी हो सकता है तो इसमें आपके बॉडी को कोई जात की बीमारी नहीं है खाली स्वेटिंग हो रही है तो उसके रीजंस क्या रह सकते हैं जेनेटिक रीजन रह सकते हैं साथ ही साथ स्ट्रेस अगर आप मानसिक तनाव में उसके कारण भी आपको पसीना आ सकता है पर दोस्तों अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में तो ये नॉर्मल नहीं है मतलब उसमें होता है क्या है कि आपके बॉडी के अंदर स्वेट बहुत आ रहे हैं बट क्यों आ रहा है कि अगर आपके मान लीजिए आपके बॉडी में कोई बीमारी है तो उसका वो सिम्टम ऑन द बेसिस वो आपको सिम्टम कैसे दे रहा है स्वेटिंग के थ्रू दे रहा है आपको पसीना आ रहा है इसलिए मतलब पसीना आ रहा है तो वो कहना चाहता है कि आपके बीमारी में आपके शरीर में कोई जात की बीमारी है इसलिए वो पसीना आ रहा है उसे सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है वो बीमारी बहुत सारी रह सकती है बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बताऊँगा जैसे डायबिटीज है डायबिटीज में आपको पसीने बहुत आते हैं थायरॉयड है साथ ही साथ वीकनेस आ गई उसके लिए भी उसमें भी पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है साथ ही साथ विटामिन बी ट्वेल्व कमी होने के कारण भी आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है अगर आपकी बीपी बढ़ जाती है हाई ब्लड प्रेशर तो आपको पसीना आता है ओबेसिटी के कारण आपका शरीर मोटा है मोटा होने के कारण भी आपको बहुत पसीना आता है साथ ही साथ आपका जो ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल रहता है वो कम हो जाता है और अल्कोहल पीने से भी आपके अंदर बहुत पसीना आता है तो ये था सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस मतलब क्या कि अगर आपके बॉडी में कुछ बीमारी है और वो उसके लक्षण कैसे भेज रहे हैं आपको कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो ये था 
इसके टाइप्स तो अभी बात करते हैं सिम्टम्स तो हाइपर हाइड्रोसिस का सिम्टम क्या हाइपर हाइड्रोसिस डिजीज डिजीज का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है स्वेटिंग तो यही उसका स्वेटिंग हुआ स्वेटिंग कहाँ कहाँ होता है कहाँ कहाँ होता है पैर सिर पे होता है गले पे होगा अंडर आर्म्स आर्म पीट पाम्स पे होगा सोल्स पे होगा आप जब भी लिखते हो कुछ पेपर पे लिखते हो तभी भी आप लिख नहीं पाते क्योंकि आपके हाथ में इतना ज़्यादा पसीना आता है कि आप जो लिख रहे हो पेपर है पेपर भी गिल्ला हो जाता है इतना ज़्यादा पसीना आता है तो दोस्तों जब कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस है या सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस हाइड्रोसिस है अगर प्राइमरी रहा तो चिंता की कोई विषय नहीं है बट अगर सेकेंडरी रहा तो हमें उसके लिए ट्रीटमेंट एक बार चालू कर देनी चाहिए ताकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरी बीमारी बन रहे हैं वो रोक पाए हम रोक पाए तो अभी हम देखते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन का कुछ रोल है क्या इस हाइपर हाइड्रोसिस के लिए तो जी हाँ दोस्तों रोल है मेडिसिन सबसे पहला है कैलकेरिया का 200 पोटेंसी उसका कितना है 200 इसे हफ्ते में एक बार लीजिए माने समझिए कि आपने मंडे को लिया तो ये मंडे से दूसरे मंडे को उसे एक बार और लीजिए और साथ ही साथ इसके दो बूंद आप टंग जीप पे भी रख सकते हो या नहीं तो इसके दो पिल आप खा सकते हो ग्लूबिल्स खा सकते हो सेकेंड कौन सा है सिलिशिया टू हंड्रेड टू हंड्रेड पोटेंसी टू हंड्रेड है इसको भी आपको एक हफ्ते में एक ही बार लेना चाहिए मान लीजिए अगर आपने वेनसडे को ले रहे हो फॉर एग्जांपल अगर आप वेनसडे ले रहे हो या संडे ले रहे हो कोई भी दिन हो सकता है तो ये संडे से वो संडे ले उसके बीच में ना ले इसका भी सेम करे दो ड्रॉप सीधा आपके जीप के अंदर या जीप पे टंग पे रख दे नहीं तो आप इसे ग्लोबिल्स के द्वारा भी यूज कर सकते हो और तीसरा रेमेडी है जाबोरंडी थट्टी जी हाँ दोस्तों इसे आप सुबह शाम सुबह शाम ऐसे यूज कर सकते हो फॉर वन वीक तो इसका क्या है कि अगर आप इसको लंबे प्रोसीजर तक यूज करते हो अप्रोक्स वन मंथ के लिए आपको वेट करना पड़ता है ये मेडिसिन लेने के लिए लेने के बाद तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं तो दोस्तों ये कुछ था हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए थैंक यू जय हिंद